Ein Verbot der Gesichtserkennung durch künstliche Intelligenz in Europa ist einen Schritt näher gerückt. Nach einer Abstimmung in den federführenden Ausschüssen des Europäischen Parlaments am Donnerstag ist die EU auf dem Weg zum weltweit ersten Regelwerk zu künstlicher Intelligenz weiter vorangeschritten. Die neue Gesetzgebung soll es auch Bürgerinnen erleichtern, zu erkennen, wann eine künstliche Intelligenz im Spiel ist und welche Daten verwendet werden. Essentially what this regulation will mean is that there are more stricter safeguards um, on how governments in particular use these systems and also private companies using them um, in ways that affect us. So um, what we will see is that First of all, we will know more about when these systems are used, particularly when used by law enforcement and migration control. Often, we don't know whether these systems are used or not. Der Text hat auch zum ersten Mal Maßnahmen für neue Chatbots eingeführt, zum Beispiel ChatGPT, die unter zusätzliche Transparenzmaßnahmen fallen sollen. Unternehmen müssen offenlegen, wenn ihre Inhalte von KI generiert wurden, und sie müssen die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Daten oder illegalen Inhalten verhindern. So transparency is the first step, but it's not the only step. So what we have to also think about is when, when we're speaking about the development of large scale AI systems, we're not just speaking about um, sort of potential flaws or potential biases in the system that make them harmful. We're also talking about massive levels of compute power with an environmental impact. We're speaking about exploitation of labor of people often in the global south. And we're speaking about various level, different levels of economic dominance of these large technology companies. Das Plenum des Europäischen Parlaments will in der Juni-Sitzung über den Text abstimmen. Danach wird er zwischen dem Parlament und den Mitgliedstaaten im Rat verhandelt. Ziel ist es, dass die erste KI-Verordnung überhaupt bis Ende des Jahres Realität wird. Nicely done.